magandang araw po si Kuya Bien po ito ngayon pong araw na ito July 5, 2020 pag-usapan po natin ang pananaw sa psychological incapacity as a ground for annulment alam niyo po itong uh, psychological incapacity as a ground for annulment makikita po ito sa article 36 of the New Family Code. At ang New Family Code po ay nag-take effect noong August 3, 1988. Ngayon po, sa Article 36 ng New Family Code, ito po ay hindi nagbigay ng kahulugan kung ano ang psychological incapacity. Hindi rin po ito nagbigay ng mga halimbawa kung ano ang psychological incapacity. Sinadya po itong ganito para po ang huwes na mag apply ng batas na ito magawa ito on a case-to-case -case basis. Applying po yung experience nila, findings of uh, expert researchers in the field of uh, psychology, at uh, decisions of uh, church tribunal and of course ngayon po decisions of the Supreme Court alam niyo po ayon po sa Korte Suprema wala po nang nagkabisa ang New Family Code dinagsa na po ng uh, annulment cases based on psychological incapacity ang mga hukuman sa Pilipinas. Marami po sa mga annulment petition na yon based on psychological incapacity ang napagbigyan. Ngunit uh, marami rin po ang hindi napagbigyan at marami rin po ang nakarating sa Korte Suprema. Ngayon po, pag-usapan po natin yung mga kasong nakarating sa Korte Suprema yung pong tinatawag na landmark cases alam niyo po itong landmark cases ito po yung mga kaso na binibigyan ng toon ng legal community or community in general dahil sa landmark cases na ito ang Korte Suprema ay naglalatag ng mga panuntunan na pwedeng gamitin sa hinaharap na may kawangis na pangyayari. Ano po ang unang landmark case ng Korte Suprema with respect to psychological incapacity as a ground for annulment? Ang unang landmark case po ng Korte Suprema ay yung kaso ni Liuel Santos. Ito po ay pinagpasyahan ng Korte Suprema noong 1995. Mabigyan ko lang po kayo ng konting background dito sa kaso ni Liuel Santos. Ito pong si Liuel Santos ay isang sundalo. Nakapangasawa po siya ng isang nurse. Ngayon po, Hindi naman po naging maayos ang kanilang pagkasama hanggang humantong na yung kanya pong asawang nurse ay nagpunta sa abroad. Nung nasa abroad na po ang kanyang asawa, sa loob po ng limang taon, hindi na po nag-communicate kay Liuel Santos. Kaya nga po, pagkatapos ng limang taon, itong si Liuel Santos ay nag-file ng annulment based on psychological incapacity. So, ang nangyari po, hindi po pinagbigyan ng hukuman si Joel Santos. So, hindi po siya natinag. <coughs> Nagtungo po siya sa Korte Suprema. Nung nagtungo po siya sa Korte Suprema, ito po yung unang pagkakataon kung saan ang Korte Suprema ay nagbigay ng paliwanag tungkol po sa psychological incapacity. Kasi po, ang pinupunto ni Lewel Santos ay meron pong abandonment at 
Eh, itong abandonment na ito ng kanyang asawa is tantamount to psychological incapacity. Ano po ba ang sinabi ng Korte Suprema dyan sa kaso ni Joel Santos? Ang sinabi po ng Korte Suprema ay ito. Ang psychological incapacity is not a physical thing. Psychological incapacity is a mental thing characterized by gravity, juridical antecedents, and incurability. Alam niyo bang, ibig pong sabihin nito ay ito. It is a personality disorder which is great, deeply rooted, and incurable. So, sa madali sabi, yung Korte Suprema po ay hindi po pinagbigyan ang petition ni Lewell Santos. Ano pa po ang uh, sumunod na landmark case sa Korte Suprema? Ang sumunod na landmark case po sa Korte Suprema ay yung kaso ni Roredel Molina. Si Roredel Molina po ay nakapag-asawa may napangasawa po niya, may trabaho naman. Subalit, so, uh, base sa kanya, itong asawa niya ay mabarkada. Kaya po yung konting pera para sa pamilya, nagugugol pa sa barkada. Sinabi rin po ni Roredel Molina na itong kanyang napangasawa ay palaasa sa magulang. So, sa matilin sabi, meron pong uh, irreconcilable differences, incompatibility between the two. Kaya po, nagresulta ito sa hiwalayan. Nag-file po si Rory Del Molina ng uh, petition for nullity of marriage based on psychological incapacity. Yung husgado naman po, yung trial court, uh, pinagbigyan yung kanyang uh, petition. Subalit ito po ay question ng Office of the Solicitor General. Ang Office of the Solicitor General, ito po yung abogado ng Estado, abogado ng gobyerno. Question po ito sa Korte Suprema. Sinabi po ng uh, Office of the Solicitor General na kung hahayaan ang uh, ganitong uh, kaso as uh, a ground for annulment based on psychological capacity, lalabas po na ito ang pinaka madaling process ng divorce sa buong mundo. Pinag-aralan po ng Korte Suprema ang kaso na ito at pagkatapos ay naglatag ng mga panuntunan. Marami pong panuntunan ang inilatag ng Korte Suprema dito. Ngunit eh, bigyan diin lang po natin ang isa na panuntunan doon. Sinabi po ng Korte Suprema na ang psychological incapacity to be a ground for annulment of marriage must be medically and clinically shown to be grave, serious, permanent, and incurable. So, sa madaling salita, yung uh, personality disorder ay ganun po kalala dapat. So, alam nyo po, dito sa ating bansa, marami pong uh, annulment cases based on psychological incapacity ay hindi po tunay na base sa personality disorder which is grave, serious, permanent, and incurable. Kadalasan po, eh, bunga lang ng incompatibility, irreconcilable differences at napalalala po ito ng mga circumstances sa buhay. Kaya nga po, pag uh, ipinail sa husgado at magiging patas ang huwes, nagre-resulta po ito sa denial ng petition. So, sa madaling sabi, pag nag po ng uh, petition for declaration of nullity of marriage, based on psychological incapacity at ang basehan lamang ay mababaw, isa po ang, ito po ang mga siguradong bagay. Kagastos po kayo at uh, maabala po kayo. Ngayon, 
natural lamang po na wala namang taong gustong gumastos at maabala at walang kasiguraduhan ang kanyang magiging petition. Kaya dahil po dito, nagkaroon po ng mga practices yung mga ibang petitioner at yung ibang abogado. Pinapile po nila itong petition for declaration of nullity of marriage based on psychological incapacity dun po sa mga city, municipality, province, or judicial region na maluwag o lenient yung judge na malaki ang chance na ang petition nila ay mapagbibigyan. Subalit yung ganito pong practices ay nakarating na sa Korte Suprema. Kaya po yung Korte Suprema noong uh, 2018 nagpalabas po ng, uh, ng uh, resolution. Inaatasan po yung mga petitioner na pag magpapile po ng annulment, magproduce po ng uh, valid ID indicating their address kailangan din po ng barangay certification at uh, sketch kung saan sila nakatira at itong barangay certification kailangan din po under oath ni chairman o ng barangay chairman maliban po dyan kailangan din po yung abogado niya e eh, gumawa ng sworn statement na katunayan benerify niya kung saan nakatira yung kanyang kliyente o yung petitioner at naniniwala siya na doon talaga nakatira sa address na yun. So, ano pa po ang ibang landmark case na pwede natin pag-usapan? Isa pa pong landmark case na pumukaw sa interest ng legal community or community in general ay yung kaso po ni Valerio Calau. Ito pong kaso ni Valerio Calau ay uh, pinagpasyahan ng Korte Suprema noong 2015. Ano po ba itong kaso ni Valerio Calau? Si Valerio Calau po ay nagpile ng petition for nullity of marriage based on psychological incapacity. Ang ginawa niya pong issues laban sa kanyang asawa ay ito. Sinabi niya po na ang kanyang asawa ay nagmamadyong. Pag nagmamadyong daw po ito, isinasama pa yung uh, minor de edad na anak. Maliban doon, uh, sinabi rin po niya na yung kanyang asawa ay madalas pumupunta sa salon, pumupunta sa parlor. Meron din pong issue ng uh, babarkada, issue ng adultery, at meron din pong issue ng neglect of children. Nagrand po ito ng tire court. Subalit nung nakarating po ito sa Korte Suprema, dinismiss po yung kaso na yan. At ang basis po sa dismissal is lack of factual basis. Sinasabi po ng Korte Suprema na yung, uh, yung uh, mga allegations po doon sa petition ay hindi naman po napatunayan ng sapat na ebidensya o yung findings po ng experts ay binase sa mga allegations na hindi naman napatunayan. Subalit itong si Mr. Calaw ay hindi po natinag. Nag-file po siya ng motion for reconsideration. Pagkatapos po niya mag-file ng motion for reconsideration, Pinagbigyan po ang annulment petition niya ng Korte Suprema. Ang tanong, bakit? Ayon po sa Korte Suprema, tinignan po nila ang kaso ni Valerio Calau sa ibang perspektibo. Ano pong ibang perspektibo ang pinabanggit ng Korte Suprema? Sabi po dito ng Korte Suprema, dapat po sa mga annulment petition, ang findings po, ng trial judge ay binibigyan ng tamang timbang. Hindi daw po ito dapat dinadowngrade. Ngayon, sinabi din po ng Korte Suprema dyan, maging ang findings ng expert dapat din po eh, binibigyan ng due 
consideration. Ang kaso po na yan ay sadyang pinag-usapan ng legal community or community in general. Ang uh, pagkaunawa po nila, pinaluwag na ng Korte Suprema ang guidelines with respect to psychological incapacity as a ground for annulment. Subalit, ano po ba ang katotohanan? Ang katotohanan po ay ito. Sa kaso po niyan ni Valerio Calao, hindi po pinaluluwag ng Korte Suprema ang mga panuntunan sa psychological incapacity as a ground for annulment dahil wala pong binabanggit ang Korte Suprema sa kaso na yan. Pangalawa po, dapat po nating maunawaan na yung kaso ni Mr. Santos at ang kaso ni Mrs. Molina yung po ay mga kaso na pinagpasyahan ng Supreme Court and Bank. Samantalang itong kaso po ni Mr. Kalaw, ito po ay pinagpasyahan ng Korte Suprema in Division. Alam naman po natin na ang mga decision in Bank, hindi po ito pwedeng baguhin ng decision in Division. So, wala pong pagbabago with respect to guidelines affecting psychological incapacity as a ground for annulment. So, ano po ang uh, pwede nating uh, maiwang uh, huling uh, pananalita sa usapan natin sa araw na ito? So, ito po. Una, pag nag po ng petition for declaration of nullity of marriage based on psychological incapacity, wala pong kasiguraduhan na ito ay pag ng hukom. Maliban na lamang po kung ang uh, psychological incapacity o yung uh, personality disorder is grave, serious, permanent, and incurable. Ano naman po ang positibong pananaw na dapat tayo magkaroon? Maasa po tayo na ang Korte Suprema sa hinaharap ay maglalabas ng decision and bank. At doon sa decision and bank na yon ay tahasang babanggitin ng Korte Suprema na pinaluluwag na nila ang kanilang panuntunan sa psychological incapacity as a ground for annulment. At uh, panghuli po, sana po ang ating uh, kongreso ay gumawa ng uh, naangkop na batas dito para po yung uh, maraming uh, mag-asawa na nakakulong. Nakakulong po sa kasal na walang kahulugan ay makalaya na at uh, makapagsimula uli ng tama. Sana po nakatulong yung uh, pinag-usapan natin uh, sa araw na ito. Please uh, like and share para po makatulong tayo sa iba. Salamat po.